Saudara-saudari terkasih, sebagai orang yang dilahirkan sebagai makhluk sosial, maka kita dari dalam diri sendiri tertarik atau terdorong untuk berelasi dengan orang lain. Ketika relasi itu semakin menemukan titik kesamaan, maka biasanya terbersih dorongan untuk membentuk suatu grup, kelompok, atau komunitas. Misalnya saja, saat orang bertemu dengan tetangganya, pertama-tama terjarin relasi sebagai tetangga. Tetapi jika kemudian relasi semakin intens dan menemukan kesamaan hobi bersepeda, relasi antar tetangga bisa menjadi suatu grup pencinta sepeda yang mungkin saja mengadakan kegiatan bersepeda pada hari Minggu. Selanjutnya, grup membuat nama dan aturan-aturan yang mengikat para anggota grup tersebut. Dan biasanya setelah itu membuat kartu keanggotaan atau seragam sebagai simbol identitas kelompok. Siapa yang memakai seragam, siapa yang menggunakan kartu adalah bagian dari grup. Yang tidak memiliki adalah orang luar, meskipun mungkin sekali memiliki hobi bersepeda yang sama. Identitas kelompok inilah kiranya yang menjadi latar belakang kekecewaan para murid saat ada seseorang yang berhasil mengusir setan atas nama Yesus. Para murid bereaksi dengan melarang orang lain menggunakan nama Yesus. Bagi para murid, orang hanya boleh menyebut atau menggunakan nama Yesus kalau orang tersebut sudah diterima. dalam kelompok para pengikut Yesus. Untuk menegaskan keputusan mereka, mereka dengan bangga melaporkan tindakan pelarangan itu kepada Yesus. Akan tetapi, jawaban Yesus atas tindakan para murid itu tidak seperti yang mereka harapkan. Mungkin para murid berharap mendapat pujian dari Yesus. Tetapi bukan yang mendapat pujian, para murid mendapat teguran. Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi, demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Demikian Yesus menegur para murid. Teguran Yesus mengingatkan kita. bahwa setiap orang yang berbuat kebaikan pada dasarnya adalah murid Yesus. Tidak peduli apakah mereka terlibat dalam kelompok atau tidak. Bagi Yesus, kebaikan yang bisa dirasakan adalah bukti bahwa ia adalah murid Yesus. Hal ini penting bagi kita saat kita berjumpa dengan orang lain yang menurut administrasi berbeda keyakinan dengan kita. Kita biasanya memberi jarak yang jelas dengan mereka. Disinilah sebenarnya kita bertentangan untuk melihat agama, bukan hanya dari sekedar administrasi kartu tanda penduduk, tetapi dari tindakan yang membawa kebahagiaan atau kebaikan bagi orang lain atau tidak. Jika membawa kebaikan, maka ia adalah saudara dalam Kristus. Dalam konteks-konteks sederhana, biasanya juga kita sering menganggap orang lain menjadi pengikut Kristus atau tidak, saat ia sering rajin ke gereja atau tidak, saat ia sering melayani atau tidak. Kalau tidak, mungkin kita menganggap ia bukan bagian dari kita. Maka mari kita terapkan prinsip yang diberikan oleh Yesus, Siapa yang berbuat kebaikan dalam nama Kristus, apakah ia aktif atau tidak, ia tetap murid Kristus, bagian dari Kristus. Tuhan memberkati.